இது இந்த என்ன வகை செடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இன்வென்ட்ரி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ நம்ம இந்த ஏரியாவில் வந்து என்னென்ன செடி என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டேட்டா பேஸ் சொல்லுங்கள் டேட்டா பேஸ் எடுத்ததெல்லாம் போதும் சொல்லுங்கள் அமேசானில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்ருக்கு இங்கே நம்ம உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட்டு எப்படி தீ அணைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் என்னன்னா இங்கே டேட்டா பேஸ் எடுத்துகிட்டு இது ஏன் டேட்டா பேஸ் எடுக்கிறேன்னு கதை சொல்கிறேன் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய ட்ராஜிக்கான ஒரு ஈக்கோலாஜிக்கல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அமேசான் ஃபயரை பற்றி ப்ரே ஃபார் அமேசான் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ப்ரே பண்ணிலாம் ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது நம்ம ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் நம்ம ஸோ ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அமேசான் பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு அமேசான் பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அமேசான் பற்றி ஆ நடந்துகிட்டே பேசுவோம் ஸோ அந்த அமேசான் வந்து நம்ம இப்போ சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட்ல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஸோ மே மிகப்பெரிய ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு மெகா தெர்மல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெகா தெர்மல் ஃபாரஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா இந்த பிரேசில் பெரு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்டது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணுது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த குளோபல் பயோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்க விலங்குகள்லாம் போய் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒரு டைவர்சிட்டி அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாமே நம்ம அமேசானில் தான் இருக்குது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் வகையான பிளான்ஸ் ஸோ இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு மூணு லட்சத்தி ஒரு மூன்று லட்சத்துலேருந்து நாலு லட்சம் பிளான்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் வகையான பிளான்ஸ் ஃபுல்லாமே அமேசானில் இருக்குது அமேசானில் இருக்கிற மரங்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது பில்லியனை தாண்டிடும் ஸோ அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று அனிமல்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு வகையான ஸ்பீஷிஸ் மேமல்ஸ் பாலூட்டிகள் இருக்குது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஏன்னா அமேசான் ரிவர் அந்த வழியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அமேசான் ரிவர் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது ஒரு மூவாயிரம் வகையான ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது அப்புறமேட்டு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பூச்சிகள் பூச்சிகள்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு இருபது லட்சம் வகையான பூச்சிகள் வந்து அமேசானில் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா பயோ மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா விலங்குகளையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு தராசில் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு வெயிட் வரும் அது வந்து பயோ மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமேசானோட பயோ மாஸ் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா பயோ மாஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பயோ மாஸ் வந்து அமேசானில் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் அமேசான் வந்து எவ்வளோ பழசன் யாருக்கும் தெரியுமா ஸோ அமேசான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஞ்சியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜுராசிக் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு இருபது மில்லியன் சாரி இருபது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேஞ்சியா அப்படின்னு ஒரு காண்டினென்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா எல்லாமே சேர்ந்துட்டு அண்டார்டிக்காவோட ஒன்னாக சேர்ந்துட்டு ஒரு பெரிய காண்டினென்ட்டாக இருந்தது அந்த பேஞ்சியா வந்து இந்த ஜுராசிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த காண்டினென்ட்லாம் ஒன்னோட ஒன்று பிரிஞ்சு வெளியே போக ஆரம்பிச்சது அப்போ இந்தியா வித்து ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா பிரிஞ்சு கீழே போயிடுச்சு ஆப்ரிக்கா வந்துடுச்சு ஆப்ரிக்கா விட்டு சவுத் அமெரிக்கா மேலே போகுது ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா கரெக்டாக ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய எரிக்கல் தாக்கி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா வில உலகங்களும் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதை வந்து கேடி இல்லாட்டி கேபிஜி எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த கேபிஜி எக்ஸ்டிங்ஷனில் வந்து டைனோசர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அமேசான் வந்து அவ்வளோ பெரிய காடெல்லாம் இல்லை அப்போ கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு அஞ்சரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மேமல்ஸும் நிறைய பூச்சிகளும் அந்த ஏரியாவில் நிறைய இருந்ததுனால இந்த பாலினேஷன் அதாவது ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு பாலின் எடுத்து அந்த பாலினேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வரும் ஸோ அந்த பாலினேஷன் வந்து நிறையா நடந்திருக்கு அதனால் உருவானது தான் இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டு இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஏன் இவ்வளோ திக்காக இருக்குது ஏன் இவ்வளோ பயோடைவர்சிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெஃப்யூஜி ஹைப்பாத்திசிஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெஃப்யூஜி ஹைப்பாத்திசிஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பல லட்சக்கணக்கான பல கோடி வருடங்களாக அந்த அமேசான் காடு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய காடாகவே இருந்திருக்கு அதன் மூலமாக அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் இருந்ததுனால அந்த கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காத காரணமாக அந்த மெகா எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவெண்ட் வந்து அங்கே எதுவுமே நடக்கலை அதனால் விலங்குகள் வந்து அழியாமல் அங்கேயே பரிணமித்து வேறு வேறு வகையாக இருந்திருக்கு
அமேசான் வந்து த லங்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பிளானட்டுக்கு நம்ம பூமிக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நுரையீரல் மாதிரி ஏன்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து பல பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன சைனா பாக்டீரியா உருவாக்குன ஆக்சிஜன் தான் நம்ம இன்னும் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா செடிகளும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது ஸோ இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மாதிரி இப்போ நமக்கு ஒரு உணவு தேவை அப்படின்னா நம்ம போய் செடிகளை சாப்பிட்றோம் அந்த செடிகளுக்கு உணவு தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சூரிய வளர்ச்சத்துலேருந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த செடியானது அதோடய உணவை அதுவே உற்பத்தி பண்ணிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நிறைய ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த உணவுக்கு தேவையான பவர் வந்து ஒரு ப்ரோட்டான்லேருந்து வரும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டான் எங்கேருந்து எடுக்கும் அப்படின்னா தண்ணி இப்போ நம்ம செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறோன்னா ஹெச் ஹெச் டூ ஓன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெச் டூ ஓவில் ஹைட்ரஜனில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஓட்டு அந்த தண்ணியை பிரிச்சுட்டு அந்த ஓட்டு ஊருக்குள்ள அது ஆக்சிஜனை வெளியே விடும் ஸோ அதனால தான் செடிகள் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எழுத்துட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது அமேசானில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது பில்லியன் மரங்கள் இருக்குது நாற்பது பில்லியன் மரங்களும் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஆக்சிஜனை விடுறப்போ அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆக்சிஜன் விடும் அந்த ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்துலேருந்து இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து அமேசான் கார்டுகள் மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த உலகத்தோட ஒரு நுரையீரல் அதாவது லங்ஸ் ஆஃப் த பிளானட்னு சொல்லிட்டு அமேசான் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று கார்பன் இந்த கார்பன் வந்து ட்ராப் பண்ணும் இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் வந்து இந்த செடிகள் அதாவது அமேசானில் இருக்க செடிகள் ட்ராப் பண்ணுறதுனால தான் அமேசான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேரை சொல்கிறாங்க இப்போது ஸோ செடி உருவாக்கணும் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஏன் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து சாதாரணமாக நடக்கிறது தான் எல்லா காடுகள்லையும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ப்ரெசிப்டேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரெசிப்டேஷன்னால் எவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மழை வந்து என்றைக்கா ஒரு நாள் கம்மியாகிறப்போ அந்த ஏரியா வந்து ட்ரையாக மாறிடும் ஸோ ட்ரையாக மாறினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபயர் அதாவது காஞ்ச தீ மரம் உதாரணத்துக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சு போயிடுச்சு இதை வந்து நான் தீ வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குனு எரிஞ்சிடும் ஆனால் இது வந்து காயலை ஸோ இதை வச்சா எரியாது ஸோ என்ன ஒன்றா இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட்லேயே இந்த மாதிரி இயற்கையை ஏற்படுறது ஒன்று இருக்குது ஸோ போன வருஷம் வரைக்கும் கிட்டத்தக்க ஒரு அறுபதாயிரம் ஒரு நாற்பதாயிரம் தடவை தீ பிடிச்சிருக்கு அமேசானில் ஆனால் இந்த தடவை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் மட்டுமே எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் தடவை வந்து தீ பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இயற்கையாக ஏற்படுற ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வேறு ஏன்னா சாதாரணமான ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு தீ பிடிச்சி முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் இனிமேல் முளைக்கவே முளைக்காதுன்னு கிடையாது நிறையா ஃபாரஸ்ட் வந்து திருப்பி வந்துடும் அதை வந்து செகண்டரி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தீ பிடிச்ச அழித்த ஏரியாவில் வந்து திருப்பி மரங்கள் முளைச்சி ஒரு காடாக மாறும் அது வந்து செகண்டரி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அமேசானே இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா முற்றிலுமாக எரித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி அந்த இடத்துல மரம் வளரும் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா அந்த மரம் வளர்கிறதுக்கு வந்து பல ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட் உருவாகிறதுக்கு வந்து அஞ்சரை மில்லியன் வருஷங்கள் ஆச்சு அஞ்சு அஞ்சரை கோடி வருஷம் ஆச்சு ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இது வரணும் அப்படின்னா இன்னொரு அஞ்சரை கோடி வருஷங்களாக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஒரு பெரிய கூப்பாடு போட்டுட்ருக்கோம் சரி ஏன் இப்போ இவ்வளோ நாளாக வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்ருக்கு ஏன் இன்னும் யாராலையுமே அந்த தீயை வந்து அணைக்க முடியல சரி இப்போது சாதாரணமாக இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியாது ஸோ எப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சது இப்போது இந்த வீட்டில் தீ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா தீ பிடிக்கிறதுக்கு நிறையா ஒரு கா ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபியூல் அதாவது இந்த மரங்கள் வந்து ஃபியூலாக அந்த நிறையா கார்பன் இருக்குது இந்த கார்பன் எல்லாமே எரியுது அதே நேரத்தில் ஒரு காற்று இப்படி அடிக்குது அப்படின்னா அந்த தீயை வந்து பரவ விட்டுரும் ஸோ அந்த பரப்புறதுனால இந்த நிறைய ஏரியா வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து தீ பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அந்த வேகமாக அந்த ஒரு ஒரு காட்டு தீ மாதிரி பரவுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 செல்லிடை இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பரவுறதுனால தான் இந்த தீயை அணைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்ம தீயை அமுத்துறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயந்தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்த்தாவே இந்த தீ தெரியுது இப்போ தீ அமர்த்துறத விட இந்த தீயை கட்டுப்படுத்தணும் இது இன்மாதிரி ஃபர்தராக இந்த மாதிரி ஒரு தீ ஏற்படாமல் இருக்கிறது இப்போ இந்த தீ பார்த்திங்கன்னா நிறையா அந்த அங்கே உள்ள லாகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீஃபாரஸ்டேஷன்
ஆனால் நம்ம முக்கியமாக ஒரு மறக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம ஊர்லேயும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது அங்கேயும் அமேசானில் இருக்கிற மாதிரியே டென்ஸான ஹாட் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இந்த நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது நம்ம வந்து அமேசானை வந்து ஒரு லெசனாக பார்த்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஒரு செடிகளையும் காடுகளையும் பாதுகாக்கணும் இன்னொரு விஷயம் வந்து மனித இந்த அமேசான் காடு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறரை கோடி வருஷமாக இந்த உலகத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த அமேசான் கார்டு இருந்த டைட்டில் தான் மனித இனமே வந்து உருவானது ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த நம்ம எப்பயுமே மறக்கிறது அப்படின்னா அங்கே நடக்குது எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து ஒரு பெரிய ஜெயின்ட் சூப்பர் ஆர்கானிசம் ஜெயின்ஸ் லவ்லாக்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு காயா தேரி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தார் இந்த உலகம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சூப்பர் ஆர்கானிசம் மாதிரி ஒரு ஹைலி இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒரு சீட்டு கட்டு வீடு மாதிரி அதுலேருந்து ஒரு சின்ன காடை நம்ம பிடுங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மொத்தமாக அந்த சீட்டு கட்டு பேலஸை கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஈக்கோலாஜிக்கல் நெட்ஒர்க்கில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அமேசான் வந்து ஒரு பங்கு வகிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு பயோடைவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற அனிமல் உயிரோடு இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன இது வந்து குவான்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டம் இதை வந்து இப்படி தான் யாகும் நீங்கள் அந்த அமேசானில் இருக்கிற ஒரு குரங்கு வகை அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து இப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நமக்கு இப்போ தெரியும் நம்ம சொசைட்டி அதாவது நம்ம இருக்கிறது ஃபுல்லாமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஈக்கோலாஜிக்கல் நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க்கில் முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து அமேசான் காடுகள் இருக்குது அதை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அன்ப்ரெசிடென்ட் ரேட் ஆஃப் கேட்டஸ்டாப் நமக்கு எப்போ எங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ நமக்கு மனித இனத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமே என்ன அப்படின்னா ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியும் இருக்கிற ஒரு டேட்டா வச்சுட்டு நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அதுலேருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்க முடியும் உதாரணத்திற்கு ஒரு பெரிய ஒரு வயல்வெளி எடுத்துக்கோங்க அந்த வயல்வெளியில் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டடாக ஒரு ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பத்து மாடுகள் அந்த பத்து மாடுகள் உள்ளே போட்டுட்டு மேய விட்டுருங்க அந்த மாடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் எல்லா புல்வெளியும் சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் புல்லே இல்லாமல் அந்த மாடுகள்லாம் இறந்து போயிடும் ஆனால் மனிதர்கள் அப்படி கிடையாது எல்லா புல்லையும் சாப்பிட்டுட்டா என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிறந்து விட்டு வைப்பாங்க இந்த ஈஸ்டர் ஐலாண்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஈஸ்டர் ஐலாண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு தீவு அந்த தீவில் இருக்கிற எல்லா மரங்களையும் வெட்டினது மூலமாக ஒரு ஈக்கோலாஜிக்கல் கேட்டஸ்டாஃப் ஈக்கோலாஜிக்கல் டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிறது மூலமாக அவங்க முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிட்டாங்க ஸோ இது வந்து இயற்கையாக மனிதர்கள் நிகழ்த்திய ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ ஒரு மாடுக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டா நாளைக்கு நமக்கு சாப்பாடு இருக்காது அப்படிங்கிறது ஆனால் மனிதனுக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காடுகள் அழிச்சிட்டு நம்மளால் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஸோ அதனால தான் எல்லாருக்கும் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் அமேசான் கார்டு தான் போய் காப்பாற்றணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம அமேசான் கார்டுகள் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தாலே நம்ம ஒரு கார்டுகளை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ முன்னாடி நான் சொன்னீங்களே ஒரு கேள்வி கேட்டிங்களே இந்த செடியை வந்து நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கலி நம்மளை சுற்றி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறது மூலமாக எதை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த செடி என்ன வகை செடி எப்படி வளரும் ஏன் இந்த செடி ஒருவேளை இந்த செடி வந்து அழிகிற நிலைமையில் இருக்கா இல்லாட்டி இந்த செடியை காப்பாற்றணுமா அப்படிங்கிறது தெரியறது மூலமாக நம்மளோட சர்வைவலை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது காப்பாற்றுறது காப்பாற்றிக்கிறோம் நம்ம ஸோ அதுக்கு தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஸோ ஐம் ப்ரே ஃபார் அமேசான் அப்படிங்கிறத சொல்ல தேவையில்லாமல் சொல்கிறத விட்டுட்டு அமேசான் ஃபயர் மூலமாக நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதை ஒரு பாடமாக கற்பித்து கற்றுட்டு நம்மளோட காடுகளை வந்து நாளைக்கு நம்ம காப்பாற்றணும் ஸோ கன்சர்வேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் யாரோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வச்சுக்கூடாது நாம் நம்ம கையில் எடுத்து அந்த கன்சர்வேஷனை பண்ணணும் பாலைவனத்தில் மழை பெய்ய போகுது பார்த்துக்கோங்க இல்லை இல்லை நம்ம ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்கோம் இந்த பாலைவனத்தில் வந்து அவ்வளோ இது இது நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாலைவனத்தில் வந்து அமேசானில் இருந்து அவ்வளோ காடுகள் நம்ம நம்மளை சுற்றி ஏகப்பட்ட காடுகள் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த காடுகள் அந்த மரத்தோட அருமை நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மணல் வெயில் சூறா மணல் காற்று அடிக்குது அங்கே ஒரு நாலு செடி இருக்கிறது மூலமாக இந்த மக்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்குது அதனால் இந்த செடிகளை வந்து நாங்கள் அவ்வளோ பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம